Bonjour à toutes et à tous, me voici, me revoilà aujourd'hui pour faire en fait un, une carte, mais selon le tuto de mon amie Nathalie sur Facebook, c'est Envie de Scraps et elle fait des, des tutos chaque semaine en live. Et là, elle nous a présenté il n'y a pas très longtemps cette petite carte que j'ai trouvée chouette, que j'ai trouvée intéressante et que j'ai bien eu envie euh, de, de refaire donc euh, à ma sauce donc c'est ce qu'on ce qu va faire maintenant je vous présente enfin vous oui vous présenter je suis déjà avancée j'ai déjà découpé en fait mes différents papiers donc je vais vous montrer euh, ce qui ce qu'il vous faut comme euh, comme papier euh, elle est lavée pardon voilà elle, elle avait pris donc euh, un papier uni pour faire sa base et puis du papier blanc pour faire les autres. Moi, j'ai choisi deux euh, pour faire le matage, en fait, le papier blanc. Et moi, j'ai choisi deux sortes euh, de roses. Donc, pour faire la base de carte, il vous faudra un papier qui va faire 28,5 sur 14,5. 28,5 sur 14,5. Ensuite, il vous faudra un deuxième morceau, donc dans la même teinte, qui va faire... Qui va faire... Je ne voudrais pas que je me trompe. 15 sur 7,5. 15 sur 7,5. 7,5 ça c'est le deuxième morceau donc dans votre euh, choix de couleur de base de carte ensuite pour le matage on va avoir un grand morceau de 10 enfin plutôt comme ça 10 par 14 on va le reprendre dans l'autre sens comme les autres donc il vous faut un, le premier papier de 14 sur 10 14 sur 10. Ça, c'est le premier morceau. Ensuite, il vous faudra trois morceaux identiques qui vont faire 7 sur 7. Donc, ils feront tous 7 sur 7. Des carrés de 7 sur 7. Il vous en faudra donc trois morceaux. Ensuite, il vous faudra quatre morceaux voilà quatre morceaux chacun fera 4 sur 14 4 sur 14 tous donc de 4 sur 14 ça c'est les quatre papiers ensuite tout à l'heure on verra une fois que la carte sera montée euh, pour le papier design, ça je vais le voir à la fin, mais euh, juste pour que peut-être vous ayez quand même une idée de combien il vous faut de papier euh, design, un papier de 15 sur 15 sera suffisant. On va, on va le couper, c'est pas seulement un morceau de 15 sur 15, mais d'après ce que j'ai vu, si je me trompe pas dans les mesures, euh, 15 sur 15 ce sera suffisant. Donc voilà, Donc on va commencer, je vais d'abord mettre tout ceci de côté je vais prendre mon massico pour plier et on va déjà prendre donc la base la base euh, de carte donc la base de carte qu'on avait donc 28,5 sur 14,5 on va venir faire des plis à 10,5 15 19,5 et 24 donc, on va prendre la base de carte. Donc, dans les 28, on va venir faire le premier pli à 10,5. Ah, je ne vous ai pas dit, le papier que j'ai pris, moi, c'est du papier, c'était des grands blocs. Voilà, il est là. Des grands blocs comme ça euh, de chez Lidl. Donc, ils font 24 sur... Euh, 24 sur 34, oui, et c'est du 135 grammes, voilà, et donc là, vous avez plein de couleurs dedans. 
Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, on en revient à nos plis. Donc, j'ai fait le premier pli à 10,5. Ensuite, je vais faire le deuxième pli à 15. Puis, je vais faire le suivant à 19,5. Et enfin, le dernier à 24. Voilà, ça nous donne ceci. Oui, vous voyez un petit peu une grande partie. Et puis là, on a quatre fois la même grandeur en fait. Donc ça, c'était pour notre base de cartes. Ensuite, on avait un deuxième morceau qui faisait 15 sur 7,5. Et celui-là, on va faire un pli à 7,5. Alors en fait, c'est à la moitié. Donc soit on peut choisir de le faire au massicot ou soit de plier en deux. Alors, je vais essayer au massicot. On verra si j'ai bien coupé. Que mon massico qui coupe il me fait toujours quelques ouais donc non je vais plutôt le plier en deux du moins essayer de le plier en deux parce qu'il y a quelques millimètres d'écart voilà comme ça ça joue c'est beaucoup mieux quand je le plie en deux donc pour les autres papiers ben pour les plis c'est fini donc je vais pouvoir ranger mon massico voilà je vais prendre mon plioir et je reprends donc ma base de cartes et je vais venir marquer mes plis donc je regarde que je sois bien droite et je viens marquer mes plis j'essaye de pas les marquer trop fort pour pas en l'air mon papier pour pas qu'il craque donc je viens déjà les marquer tous comme ceci et ensuite je vais venir en fait plier le premier dans un sens en accordé on fait le deuxième dans l'autre sens hein. donc euh, j'ai plié le premier comme ça je suis venu rabattre celui là là dessus je viens rabattre celui-là ici. Et encore une fois, dans l'autre sens, je viens rabattre ce morceau-là. Voilà, ça me donne une carte comme ceci, vous voyez. Ça fait un peu comme un accordéon. Donc maintenant... Je vais pouvoir venir mettre mes, mes papiers euh, de matage. Donc, je vais prendre déjà mes papiers de matage. Donc, je vais prendre le plus grand que j'avais qui faisait 14 par 10. Et je vais venir le mettre ici. Donc, voilà, je regarde toujours qu'est-ce que je pense. Est-ce que mes papiers sont plutôt fins ou est-ce qu'ils sont plutôt épais pour savoir si... J'utilise de la colle ou euh, du double face. Là, je vais aller à la colle. Ils sont pas trop trop fins. Ça va le faire. Donc, je mets un petit euh, filet de colle aussi. Il euh, faut toujours mettre de la colle bien bien quand on utilise la colle euh, au bord. Pour pas que les bords se soulèvent. Mais il euh, faut mettre aussi un petit filet. Parce que sinon, ça va tout déborder. Et puis, ça peut tacher votre... Euh, 
votre création. Donc moi, je vais vous montrer, je mets bien au bord, mets un filet. Et c'est toujours important de mettre, oui, de la colle pour que ça adhère bien, vous voyez là. Un petit filet, mais bien au bord. Mais plus vous mettez euh, de l'épaisseur de colle, et plus bien sûr, euh, euh, ça aura tendance à gondoler. Donc après, je viens me centrer. Et je viens mettre donc euh, mon papier. Je fais attention parce que j'ai mis un peu de la colle sur mes doigts. Et en général, quand je fais ça, c'est surtout grâce à ces petits euh, embouts de, de précision que je peux bien faire ça. Et eh bien, j'ai en général pas de, de colle qui déborde, rarement. Par exemple, là, j'en ai à peine, à peine un tout petit peu. Mais presque pas de colle qui déborde. Alors qu'avant, quand j'utilisais euh, mon tube original, euh, j'en mettais partout. Euh, ça, faisait, ça débordait, après ça allait dessus, ça me faisait des tâches. Et puis quand même, avec ça, en faisant bien au bord, et eh bien, ça me permet d'avoir pas euh, des bords qui soulèvent. Parce que si on met un, un mince filet et que ça ne va pas bien au bord, eh bien ça risque de se soulever. Donc voilà, là j'ai fait déjà la plus, peu, euh, plus grande partie. Maintenant je vais prendre mes 4 morceaux de 4 x 14 et je vais venir donc les mettre. Je vais venir les mettre comme ceci, comme ceci, comme ceci, ouais, de ce côté là. Ici, là, les 4 morceaux donc du même côté. Je regardais à cause que c'est en accordéon, mais ça s'ouvre comme ça. Donc, on peut mettre ici à plat et puis mettre nos quatre morceaux ici. Donc, voilà. Toujours donc la même chose. Je viens mettre ma colle en mince filet, mais assez au bord. Pour que ça colle bien le bord du papier sans que ça déborde je sais pas si vous arrivez bien à voir voilà moi personnellement je n'ai pas trouvé euh, de colle qui ne gondole pas du tout mais de ce que j'ai pu voir c'est que vraiment euh, moi on en met et puis euh, ça colle quand même très très bien et puis moi ça, ça gondole et moi j'arrive à le faire grâce à ces petits euh, flacons avec un bout de, de précision donc voilà on continue notre euh, troisième non oui c'est le troisième en tout mais c'est le deuxième de cette euh, grandeur là voilà C'est vraiment pas nécessaire. Déjà là, hop, ça. Pas nécessaire de mettre 3 kg de colle pour que ça tienne. Ça tient quand même très très bien. C'est largement suffisant. Et puis, ça nous évite. Pas complètement. Mais euh, un maximum de colle, c'est vraiment très minime ce que j'ai comme colle qui, euh, qui, qui dépasse. Donc là, je vais mettre de la colle encore au bord de mon troisième morceau euh, qui fait 4, 4 par 14. Donc j'essaye de les centrer par rapport au bas, à droite et à gauche. Donc de là où j'ai les plis. Hein. Donc des quatre parties. Voilà. J'aime bien toujours euh, m'arroufler un peu. Parce que justement je pousse mon petit euh, filet de colle que j'ai mis. Comme ça, ça l'aplatit et ça le pousse vraiment jusque dans les bords. C'est pour ça que... Il n'y a pas besoin qu'il soit tout tout au bord, mais le plus près possible, comme il est fin, avec le plioir, ça va écraser et pousser jusqu'au jusqu bord, mais sans faire déborder. Voilà. Là, j'arrive donc 
à mon quatrième morceau qui fait 4 par 14. Et voilà. Je referme toujours mon, ma, mon embout ici hop, de précision, mon flacon de précision, parce que c'est une colle qui sèche très très vite. Et du coup, si on ne referme pas le bouchon, ça va tout de suite sécher à l'intérieur du petit pic. Et puis après, il faudra prendre une aiguille pour déboucher. Donc voilà, on a déjà ceci. Donc si on rabat, ça nous fait ça. Et quand on ouvre, ça nous fait déjà ça. Maintenant, on va laisser ça de côté, on va laisser ça sécher tranquillement et on va prendre donc le morceau qu'on avait de 15 sur 7,5 qu'on a plié en deux à 7,5 et puis ici, on va venir mettre nos, nos morceaux. Donc... Euh On avait trois. Donc, on va prendre notre morceau, j'avais dit de, 7, 5, euh, de 15 sur 7,5, qu'on a plié en deux à 7,5. Et on va mettre euh, le papier comme ça devant nous, qu'on ait le, le pic en haut. Et une fois qu'on a ce pic en haut, on va venir... Ici, mettre au milieu, coller au milieu de, de nos papiers euh, de matage qu'on qu avait fait de 7 par 7. Donc, toujours, toujours, toujours le même principe. Bien sûr qu'on peut euh, coller euh, au double face aussi. Hein. Mais moi, je trouve toujours que la colle, euh, je sais pas, plus rapide et plus, plus pratique que le, que le double face. Mais euh, bien sûr, toujours, comme je vous l'ai dit, selon l'épaisseur des papiers. Plus fin que ça, j'aurais pris euh, du papier euh, du double face. Là, c'est pour moi vraiment la limite. 135 grammes, du papier de 135 grammes, pour moi, c'est... En tout cas, avec la colle que moi j'ai, bien sûr. Après, adapté selon ce que, ce que vous avez chez vous et, et selon les, les propriétés de vos, de vos colles. Moi, pour la colle que j'ai, 135 grammes, ça va sans problème. Ça ne va pas gondoler. Mais euh, des papiers plus fins, ça gondolerait, je pense. Donc là, je m'en trouve bien de nouveau. Pour bien mettre euh, euh, mon papier partout. Euh, enfin, ma colle. Plutôt étaler ma colle partout. Et donc, maintenant que j'en suis arrivée ici, je vais venir voir euh, quel papier design je vais mettre. Donc euh, voilà, déjà ce que ça nous donne, hein. on a ça et il nous reste donc un petit morceau comme ça et on a ce morceau comme ça avec le pic en haut, donc c'est de ce côté, c'est pas de ce côté, là on met rien du tout et puis de, de même là, tout sur le même côté, ici on n'aura rien, voilà ce qu'on a déjà jusqu'à maintenant et puis euh, ben là je vais aller euh, choisir mon papier design et je vous retrouve tout de suite après Donc voilà, je suis venue préparer. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ces trois choses. Et je suis venue maintenant euh, faire découper mon papier euh, de déco. Et euh, mon papier blanc et une, de, une découpe que je vais faire. Une découpe que j'ai faite. Donc voilà. Alors, j'ai d'abord un grand morceau de papier euh, déco qui fait... 13,5 sur 9,5 
13,5 sur 9,5. Tout à l'heure, je me suis trompée. Ce n'est pas euh, une feuille 15-15, ça ne va pas suffire. Parce que j'ai regardé ce qu'elle avait noté, mais en fait, elle a oublié de noter qu'il fallait plusieurs morceaux de chaque de ceux-là. Donc, c'est pour ça que malheureusement, ça ne va pas suffire. Donc, 13,5 sur 9,5, un morceau. Ensuite, on a trois morceaux. De, on pourrait en mettre que deux et mettre que le papier blanc, mais moi j'ai décidé de, de mettre trois. Donc c'est pour ça que j'ai trois papiers de 6,5 sur 6,5. Et puis, je regarde, je crois que c'est 5,5. Je crois que je vous dis des bêtises. Non, c'est juste 6,5 par 6,5. Ensuite, j'ai quatre morceaux. Alors moi, j'ai décidé de les prendre d'un papier différent. Mais on aurait pu très bien les mettre dans le même papier, dans le, ouais, dans, dans la même. Mais moi, comme j'ai pris des chutes et que j'avais plus de celui-là, c'est pour ça que j'ai pris une autre chute d'un autre papier. Et là, j'ai fait quatre morceaux de 13,5 par 3,5. 13,5 par 3,5. Je suis venue me couper un petit papier blanc parce que je voulais quand même que le, le papier déco se voie. Donc, j'ai choisi de 5,5 par 5,5. Et puis, je suis venue décorer, euh, découper, un, détourer un petit euh, papillon. Et peut-être que je vais, enfin, je vais sûrement encore décorer avec plus de choses. Mais voilà déjà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà coller ici mon papier déco celui-là donc ça c'est le papier déco qui fait 13,5 par 9,5 donc je viens mettre ma colle tout au bord presque tout au bord Un petit peu partout. Attention parce que j'ai de la colle sur les doigts. Je viens essayer de me centrer. Une fois que c'est bon, j'appuie un petit peu. Je viens m'arrofler pour bien faire adhérer. Si la colle dépasse. enlève voilà maintenant sur ces quatre morceaux là j'ai à mettre ça c'est un qui est double face donc euh, enfin qui est un papier déco des deux côtés donc je pourrais très bien mettre une fois à côté une fois l'autre moi j'ai décidé de les coller tous sur ce même côté là parce que c'est ça c'est comme ça que ça me plaît mieux donc je vais venir coller Oups. je me gicle dessus la colle je vais venir coller donc ces quatre morceaux je me centre sur mon papier rose foncé j'enlève la colle en surplus Je viens faire adhérer tout ça et je passe au suivant. Donc c'est pas très compliqué en soi, mais ça fait un joli effet, je trouve. J'ai choisi une découpe papillon parce que je sais que mon, mon amie Nathalie de Envie de Scrap aime beaucoup les papillons. Mais allez voir euh, sur euh, Facebook, elle fait vraiment des choses très jolies, très sympas.
Elle fait, je crois, si je ne me trompe pas, deux lives par semaine. Et si vous avez habité près de chez elle, elle fait aussi des, des ateliers. Vous pouvez aller euh, scraper avec elle. Donc voilà, là j'ai mis tout mon papier de déco. Maintenant je vais venir me coller donc comme ceci, les trois l'un sur l'autre. Donc je vais un petit peu, euh, si je retrouve ma, ma petite lime. Parce que là, mes bords sont pas très, très, très jolis. Donc avec un coup de lime, on rattrape tout ça. Voilà. Je viens coller d'abord le papier blanc. Au milieu de mon papier déco comme il y a des lignes moi j'ai regardé qu'elles aient toutes la même euh, qu'elles soient toutes dans la direction pas une fois horizontale une fois verticale mais ça c'est c'est vous qui voyez c'est seulement selon vos vos préférences voilà là j'ai mis donc un papier blanc pour pouvoir écrire un autre petit mot ou faire notre tamponnage ensuite je colle ça sur mon papier de marquage que moi j'avais choisi en rose foncé voilà Voilà ce que ça donne et je vais venir le positionner ici à peu près au milieu. Oh, j'ai failli tout lâcher. Donc voilà. Moi, je me positionne à peu près au milieu. Avec mes lignes, j'arrive à me positionner assez droit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... On va laisser sécher ça. Pendant ce temps, je vais reprendre ce morceau-là. Je vais venir coller mes morceaux de papier déco ici. Voilà, un premier papier déco. Je regarde que je mette bien à l'horizontale et pas à la verticale parce que j'ai envie. Je trouve que le, le papillon ressort mieux à l'horizontale. Voilà. Maintenant, je viens mettre, je viendrai mettre mon papillon comme ça. Je verrai encore comment exactement je le mets. Je vais déjà monter ma carte. Et une fois que j'aurai monté ma carte, je ferai euh, ma déco personnelle euh, hors caméra. Et puis, je viendrai vous montrer euh, le résultat. Maintenant, on prend l'ouverture de notre euh, petite carte là qui est pliée en deux. L'ouverture, on vient la mettre du côté des quatre petites parties et on vient mettre de façon à ce que ça nous couvre bien le ce qu'on a ici dessous pour pas que ça se voie donc il faut que ce soit bien caché donc 
Donc on essaye de se mettre droit. On regarde, là ce serait très bien caché, mais chaque fois je bouge. Oh là là. Donc après je vois plus est-ce que c'est bien caché ou pas. Voilà. Ici, et maintenant je vais venir coller comme ceci. Donc sur le, la première partie ici, on va lever ici et venir rabaisser comme ça. Donc je mets de la colle ici au bord. J'en mets une petite, euh, une petite couche. Je contrôle maintenant que ma carte soit droite, qu'elle cache tout. Ça a l'air d'être plus ou moins le cas. Je regarde en fermant. Ouais, ça m'a l'air de bien jouer. Et je viens appuyer ici pour bien faire adhérer. Voilà. Et maintenant, je viens refermer ici mon accordéon. Et cette fois-ci, c'est de l'autre côté, ici, où je vais mettre de la colle voilà, comme ça une petite couche et cette fois c'est celle là que je vais revenir fermer dessus voilà Alors, suivant la colle que vous avez, peut-être laisser un petit peu sécher avant de, de l'ouvrir complètement. Pour pas que tout se décolle. Et une fois que c'est bon, ben voilà ce que vous obtenez. Donc, elle est vraiment très jolie, très sympa. Vous voyez Hop Hop Ici, pour mettre son petit mot. Donc, il est caché quand c'est fermé. On ne le voit pas. Et hop, quand on ouvre, et eh bien, voilà ce que ça donne. Donc, moi, je vais finir de, de la décorer euh, à ma façon. Je ne sais pas encore comment. Et puis, je vous mettrai donc une photo à la fin. Euh, une ou deux photos. Enfin, une ou des photos à la fin de cette vidéo. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.